President. Tack för en grundig genomgång. Det är er speciellt att det hela Stortinget samlar med trovilt för lik och därför så är er det också stor förväntningar från bland annat från högre till att de intentionerna som låg i det ska ska följas upp och därför så önskar jag också att rejsa en sån debatt i i Stortinget här idag. I förhåll till den fastsättningen av jaktkvote på gaupe så är er det inte tvivel om att det är er en ofärdig prognosmodell som är er lagad och det är er heller inte tvivel om att det att det är er, blir uppfattat som stark misstillit till rovviltnämnden och det det må rättas upp. Vad gäller tapstallet på sau så är er det heller inte tvivel om att sauenäring har blivit förträngt i från stark rovviltbelastade områden. När det gäller järv så är er det en stor utfordring och jag vill bruka ett exempel från mitt eget hemfylke Sogn och Fjordane. Alltså rovviltförlike är er det mest centrala punkt i beit, eh, om beit prioriterat område. Det ska inte vara rovdjur som öster ett skadepotential i prioriterat beiteområde för husdjur. Sogn och Fjordane är er idag prioriterat beiteområde. Likväl upplever en indre sång att särskilt järven gör stor skada på sau. Troligen är er det sju järvar som har gjort skada på sau sist sommar. I dag är er det lätt på fyra järvar i Sogn och Fjordane. I tillägg har det blivit gett två skadelöv. Problemet är er bara att dessa dyra inte blir täckt ut. Licensjakta går eh, ut i morgon och ingen av de fyra järvarna är er fält. SNO har tagit sig del i jakta på slutet utan resultat. Därmed är er det stor fara för att alla de sju järvarna som har gjort skada sist i säsong vill hålla fram också kommande, det kommande året. Det är er inte acceptabelt. Och både Miljövärnepartementet och SNO mot affär. I 2011 var det ynglingsområdet för järv i zon 3 utvidgat till gränsa mot Sogn och Fjordan. Och vi vet att zon 1 i Sogn och Fjordan är er prioriterat beiteområde och vi har sett hur järvuttag i fylke fungerar. Tänker ni inte vara raketforskare för att se att den utvidgning av ynglingsområdet som har gjort i zon 3 vill få svårt negativa konsekvenser för beitenäringar i gränsområdet i Sogn och Fjordan? Når vi tillägg ser att myndigheten inte är er i stand till att hantera de utfordringarna som är er idag med uttag av skadedjur vill detta kunna få dramatiska konsekvenser för hela beitenäringen i dessa gränsområden från Stryn i norr till Lärdal i söder. Vad vill statsråden göra för att rätta upp detta? Eller så är er jag på vad som kommer från de andra partierna. I avisen och tidskrifter har er blivit signaliserat stark oenighet i förhåll till det som har er skett när det gäller gaupekvota och fastsättning av gaupekvota. Jag är er spänd på att höra vad partier säger, både de som är er inne i regeringen och utanför regeringen.